the constitution of india preamble we the people of india having solemnly resolved to constitute india into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice social economic and political liberty of thought expression belief faith and worship equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly this 26th day of november 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution നമസ്കാരം നമ്മൾ മാധ്യമം എന്ന യൂണിറ്റാണ് നാലാമത്തെ യൂണിറ്റാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ആധിപത്യമുള്ള ലോകത്താണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതം അല്ലേ മാധ്യമങ്ങളുടെ അങ്ങൾക്ക് ആധിപത്യമുള്ള ലോകത്താണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതം അവ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്മേൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം വലുതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും പുതുക്കി നിർവചിക്കാൻ മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയൊരുക്കി ചിന്തയെയും ആവിഷ്കാരത്തെയും അവ നിയന്ത്രിക്കുകയും വഴിതിരിച്ചു വിടുകയും ചെയ്യുന്നു മാധ്യമം ചിന്തയെയും ആവിഷ്കാരത്തെയും ആവിഷ്കാരത്തെയും അവ നിയന്ത്രിക്കുകയും വഴിതിരിച്ചു വിടുകയും ചെയ്യുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ കൂടി പങ്കാളിയാക്കുന്ന സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ കടന്നു വരവോടെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ കൂടി പങ്കാളിയാക്കുന്ന സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളുടെ കടന്നു വരവോടെ മാധ്യമ പഠനം മുൻപത്തേക്കാളും ഗൗരവമർഹിക്കുന്ന വിഷയമായി തീർന്നു സംസ്കാര്യവും സാങ്കേതികവുമായ മേഖലകളെ ഒരുപോലെ പരിഗണിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇക്കാലത്ത് മാധ്യമ പഠനം സമഗ്രമാവൂ സാംസ്കാരികവും സാങ്കേതികവുമായ മേഖലകളെ ഒരുപോലെ പരിഗണിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇക്കാലത്ത് മാധ്യമ പഠനം സമഗ്രമാവൂ വാർത്താരചനയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളും രൂപങ്ങളും പരിശീലിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കായിക ഫീച്ചറും പരമ്പരാഗത മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വാധീനം വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ലേഖനവും സാമൂഹ്യ സമ്പർക്ക മാധ്യമങ്ങളുടെ സാധ്യതയും ശക്തിയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ലേഖനവും സർഗാത്മകമായ ആവിഷ്കാരത്തിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന നോവൽ ഭാഗവും ഈ യൂണിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നവമാധ്യമ രംഗത്ത് മലയാള ഭാഷയുടെ സാധ്യത മനസ്സിലാക്കാനും ഈ യൂണിറ്റ് സഹായിക്കും നീ പ്രവേശക പാടാണ് നീ നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേടേണ്ട ശേഷിയാണ് പഠന നേട്ടമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഭാഷയുടെ തൊഴിൽപരമായ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് യോജിക്കുന്ന വിധത്തിൽ വ്യത്യസ്ത വ്യവഹാര രൂപങ്ങളിലൂടെ രചന നിർവഹിക്കുന്നു രണ്ട് പത്ര നിർ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഉള്ളടക്ക മേഖലകളായ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫീച്ചർ മുഖപ്രസംഗം തുടങ്ങിയവയിൽ പ്രായോഗിക പരിചയം നേടുന്നു ഫീച്ചർ മുഖപ്രസംഗം റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ പ്രായോഗിക പരിചയം നേടുന്നു മാധ്യമങ്ങളിലെ വാർത്തകളും ലേഖനങ്ങളും വിമർശനപരമായി വിലയിരുത്തി ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു പരമ്പരാഗത മാധ്യമങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം വിലയിരുത്തി കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നു നവമാധ്യമങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തി ജീവിത സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഗുണപരമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു നിത്യജീവിത വിനിമയങ്ങളിൽ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയും സൈബർ സംസ്കാരവും ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം ചർച്ച ചെയ്ത് ലഘുലേഖ കുറിപ്പുകൾ പ്രബന്ധം തുടങ്ങിയവ തയ്യാറാക്കുന്നു വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സ്വാധീന ഫലമായി രൂപപ്പെടുന്ന സർഗാത്മക രചനകൾ നിരൂപണം ചെയ്യുന്നു നവമാധ്യമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക പദാവലികളുടെ ആശയം മനസ്സിലാക്കി ഉചിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത്രയും പഠന നേട്ടങ്ങളാണ് ഈ യൂണിറ്റിലൂടെ നമ്മൾ നേടുന്നത് ഇനി സായിനാഥിൻ്റെ നല്ലൊരു വളർച്ചയെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പ്രവേശക പാഠമാണ് ആ പ്രവേശക പാഠത്തിൽ സായിനാഥ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം പലഗുമ്മി സായിനാഥ് അതാണ് പി സായിനാഥ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിയേഴിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ജനനം 
ഗ്രാമീണ സമൂഹങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മുഖ്യധാരാ സമൂഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി അക്ഷീണം പരിശ്രമിക്കുന്ന പത്രപ്രവർത്തകൻ വിശപ്പിനെയും ക്ഷാമത്തെയും സംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദഗ്ധരിൽ ഒരാളായി അമർത്യസൻ സായിനാഥിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അമർത്യസൻ അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്താണ് വിശപ്പിനെയും ക്ഷാമത്തെയും സംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദഗ്ധരിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് വികസനോന്മുഖ പത്രപ്രവർത്തനത്തിലുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ എ എച്ച് വയോർമ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ മാക്സസ് അവാർഡ് പ്രേം ഭാട്ടിയ പുരസ്കാരം യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ്റെ നദാലി പുരസ്കാരം തുടങ്ങിയവ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു വര വരൾച്ചയെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ആണ് പുസ്തകം അതിൽ ചെറിയ ഭാഗമാണ് പ്രവേശക പാഠമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിലും പത്രങ്ങൾക്ക് കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും അവയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ കോർപ്പറേറ്റേഷൻ്റെ നീണ്ട പ്രക്രിയ പല പരിമിതികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചിലതെല്ലാം സാധ്യതമാണ് നല്ല കഴിവുള്ള നിരവധി പത്രപ്രവർത്തകർ ഇവിടെയുണ്ട് അവരിൽ പലർക്കും സമൂഹത്തിൻ്റെ ദുർബലതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനാവും നല്ല പ്ര പത്രപ്രവർത്തകരുണ്ട് എന്താ പറയുക അവർക്ക് സമൂഹത്തിൻ്റെ ദുർബലതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനാവും ചെയ്യും ചില അർത്ഥത്തിലെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുമ്പത്തേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറേ കൂടി നന്നായി ചെയ്തു തീർക്കാനും ആകും ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യമേ ബാക്കി നിൽക്കുന്നുള്ളൂ മാധ്യമങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കർത്തവ്യങ്ങൾ അവ ചെയ്യുമോ മാധ്യമങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമോ അപ്പോൾ മാധ്യമത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു അഭിമുഖത്തിന് സായിനാഥ് നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ് പറയുന്നത് അതുകൂടി വായിച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ പ്രവേശക പാഠത്തിൽ എന്താണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാവും ആദർശത്തിൻ്റെ മുഖം നഷ്ടപ്പെട്ട ഇവിടെ മാതൃഭൂമി ആദിച്ച പതിപ്പിൽ സായിനാഥുമായി നടത്തിയ ഒരു അഭിമുഖത്തിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ആദർശത്തിൻ്റെ മുഖം നഷ്ടപ്പെട്ട ധാർമ്മികമായി പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന വർത്തമാനകാല മാധ്യമ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവത്വത്തിന് എന്ത് ഉപദേശമാണ് നൽകാനുള്ളത് എന്നാണ് ചോദ്യം അതിനുള്ള മറുപടി സായിനാഥ് പറയാണ് രണ്ട് സാധ്യതകളാണ് മുന്നിലുള്ളത് ഒന്നുകിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാകുക അപ്പോൾ ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വരുന്നവരോട് ഉള്ള മറുപടിയാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് സാധ്യതകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നുകിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാകുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ആകുക കോർപ്പറേറ്റ് സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ മാ ഒന്നുമില്ലേ പത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാകുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ആകുക ഏത് ആരുടെ കോർപ്പറേറ്റ് സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്ന് വിളിക്കുന്ന എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇന്ന് കോർപ്പറേറ്റ് സ്റ്റെനോഗ്രാഫറായി മാറിയിരിക്കുന്നു എൺപത്ത് ശതമാ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാധ്യമ പ്രവർത്തനവും കോർപ്പറേറ്റ് സ്റ്റെനോഗ്രാഫറായി മാറിയിരിക്കുന്നു കോർപ്പറേറ്റ് ലോകത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളുമാണ് മാധ്യമങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് ലോകത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളുമാണ് മാധ്യമങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ആരുടേതാണ് ആരുടെ താല്പര്യങ്ങളാണ് കോർപ്പറേറ്റിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളാണ് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാകൂ എന്നാണ് എനിക്ക് നൽകാനുള്ള ഉപദേശം ഒരു ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാകൂ എന്നാണ് എൻ്റെ ഉപദേശം അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിലും പത്രങ്ങൾക്ക് കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്താ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഈ കോർപ്പറേറ്റിൻ്റെ അതിപ്രസിദ്ധം ഇനി ഇനി നമ്മൾ ഒരു സ്പോർട്സ് ഫീച്ചറാണ് വാങ്കടിയിലെ ഹൃദയ തുടുപ്പുകൾ കെ വിശ്വനാഥൻ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്പോർട്സ് ഫീച്ചറാണ് അപ്പം എന്താണ് ഫീച്ചർ കഥാരൂപത്തിലുള്ള ലേഖനമാണ് ഫീച്ചർ രസനീയത എന്ന അംശത്തിനാണ് ഫീച്ചറിൽ പ്രാധാന്യം രസനീയതയാണ് സർഗാത്മക സാഹിത്യത്തോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഫീച്ചർ നല്ല അനുഭവത്തിനും ആസ്വാദനത്തിനുമാണ് അതിന് പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് ഇനി ഫീച്ചറിനെ കുറിച്ചൊരു ഫീച്ചർ എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പാടാം എന്താണ് ഫീച്ചർ എന്ന് ആരാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യർ ഫീച്ചറിനെ കുറിച്ചൊരു ഫീച്ചറാണ് കേട്ടോ ഫീച്ചർ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ഫീച്ചർ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ ഫീച്ചർ 
എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യരുടെ ലേഖനമാണ് ഫീച്ചറിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഫീച്ചർ എഴുതിയിരിക്കുക കേട്ടോ എന്താണ് ഈ ഫീച്ചർ ആ പേര് നാം അടുത്ത കാലത്തെ കേട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ആർട്ടിക്കൾ എന്ന് മുമ്പ് വിളിക്കപ്പെട്ട് വന്ന സാഹിത്യ വിഭാഗത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഫീച്ചർ എന്നത് ഫീച്ചർ സ്റ്റോറി എന്നും ഇതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് വാരികകളിലും ദിനപത്രങ്ങളിലുമാണ് ഫീച്ചറുകൾ ധാരാളമായി ചേർക്കപ്പെടുന്നത് ശുഷ്ക വസ്തുക്കൾക്ക് ശുഷ്ക വസ്തുതകൾക്ക് കഥയുടെ രൂപം മേമ്പുടിയായെങ്കിലും അവ നൽകുന്നു എന്താ ശുഷ്ക വസ്തുതകൾക്ക് ശുഷ്കം പറഞ്ഞ കാര്യമായ രസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആ വസ്തുതകൾക്ക് കഥയുടെ രൂപം മേമ്പുടിയായെങ്കിലും അവ നൽകുന്നു കേൾക്കാൻ ഇമ്പമില്ലാത്ത രസമില്ലാത്തതായ അതിൽ കഥയുടെ മേമ്പുടിയെങ്കിലും ചേർത്ത് രസമുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നു വ്യക്തികൾ സംഭവങ്ങൾ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രവണതകൾ പ്രക്രിയകൾ മുതലായവയാണ് ഫീച്ചറുകളുടെ വിഷയം ഫീച്ചറുടെ വിഷയം അതാണ് വ്യക്തികൾ സംഭവങ്ങൾ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രവണതകൾ പ്രക്രിയകൾ മുതലായവയാണ് ഫീച്ചറുകളുടെ വിഷയം അവ വായനക്കാർക്ക് നൽകുന്നത് ഭാവനയല്ല വസ്തുതകളാണ് ഭാവനയല്ല നൽകുന്നത് വസ്തുതകളാണ് വസ്തുതകളും ആശയങ്ങളും വായനക്കാരുടെ മനസ്സുകളിൽ ആഴത്തിൽ വീഴ്ത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കഥയുടെ സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു ലേഖനം എന്ന് ഫീച്ചറിനെ നിർവചിക്കാം അപ്പോൾ വസ്തുതകളും ആശയങ്ങളും വായനക്കാരുടെ മനസ്സുകളിൽ ആഴത്തിൽ വീഴ്ത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കഥയുടെ സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു ലേഖനം എന്നും ഫീച്ചറിനെ നിർവചിക്കാം കഥയുടെ സങ്കേതങ്ങൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫീച്ചറിൻ്റെ ഊന്നൽ ജനങ്ങളിലാണെന്നത്രേ ഫീച്ചറുടെ ഊന്നൽ ജനങ്ങളിലാണെന്നത്രേ ഒരു സംഭവത്തെ നേരിട്ട് വിവരിക്കുന്നതിലേറെ ആ സംഭവം സാധാരണക്കാരായ ഏതാനും വ്യക്തികളിൽ ഉളവാക്കിയ പ്രതികരണം വിവരിക്കുകയാണ് ഫീച്ചർ ലേഖകൻ ചെയ്യുന്നത് ഫീച്ചർ ലേഖകൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സാ ഒരു സംഭവത്തെ നേരിട്ട് വിവരിക്കുന്നതിലേറെ ഒരു സംഭവം നേരിട്ട് പറയുന്നതിലേറെ ആ സംഭവം സാധാരണക്കാരായ ഏതാനും വ്യക്തികളിൽ ഉളവാക്കിയ പ്രതികരണം വിവരിക്കുകയാണ് ഫീച്ചർ ലേഖകൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം സംഭവം നേരിട്ട് കണ്ട അനുഭവം വായനക്കാരിൽ ഉളവാക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ് ലക്ഷ്യം എന്താണ് സംഭവം നേരിട്ട് കണ്ട അനുഭവം വായനക്കാരിൽ ഉളവാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സംഭവത്തെ നേരിട്ട് വിവരിക്കുന്നതിന് പകരം ആ സംഭവം സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളിൽ ഉളവാക്കിയ പ്രതികരണമാണ് വിവരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ ലക്ഷ്യം സംഭവം നേരിട്ട് കണ്ട അനുഭവം വായനക്കാരിൽ ഉളവാക്കുകയാണ് കഥയിൽ എന്നതുപോലെ ഫീച്ചറിലും ഒരു പ്ലോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം കഥയിൽ പ്ലോട്ട് ഉള്ളതുപോലെ പ്ലോട്ട് വർക്ക് തീം ഉള്ളതുപോലെ ഫീച്ചറിലെ ഒരു പ്ലോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫീച്ചറിലെ പ്ലോട്ടിനെ പ്രമേയം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഫീച്ചറിലെ പ്ലോട്ടിനെ പ്രമേയം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഫീച്ചറിലും കഥയിൽ എന്ന പോലെ നിർവഹണത്തിൽ അത്ഭുത രസം സൃഷ്ടിക്കാൻ വിദഗ്ധരായ ലേഖകൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് നിർവഹണത്തിൽ അത്ഭുത രസം സൃഷ്ടിക്കാൻ വിദഗ്ധരായ ലേഖകർ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കാലിക പ്രസക്തിയാണ് ഫീച്ചറിൻ്റെ സത്ത് എന്താ കാലിക പ്രസക്തി ഒരു കാലത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടന്ന സംഭവം ഈ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം അല്ലാതെ അത് കഴിഞ്ഞ് വളരെ പഴകിയിട്ടല്ല ചെയ്യുക കാലിക പ്രസക്തി ഇല്ലാത്ത ഫീച്ചർ പഴകിയ പലഹാരം പോലെ വിരസമായിരിക്കും കാലിക പ്രസക്തി ഇല്ലാത്തത് എന്താ കാലിക പ്രസക്തി ഇല്ലാത്തത് ഇപ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഇന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നാളെയോ മറ്റന്നാളായിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം അല്ലാതെ ഒരാഴ്ചയോ പത്ത് ദിവസമോ കഴിഞ്ഞ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ പഴകിയ പലഹാരം പോലെ പഴകിയ പലഹാരം നമുക്ക് ഇഷ്ടമാവില്ലല്ലോ അതുപോലെ വിരസമായിരിക്കും ഋജുവായ ആഖ്യാനം സംഭാഷണം കത്ത് കവിത എന്ത് എന്ത് സാങ്കേതിക രൂപവും ഫീച്ചറിൽ ആകാം ഈ ഫീച്ചറിൽ എന്തൊക്കെ ആവാം ഋജുവായ ആഖ്യാനം സംഭാഷണം കത്ത് കവിത എന്ത് സാങ്കേതിക രൂപവും ഫീച്ചറിൽ ആകാം കഥയിൽ എന്ന പോലെ മൂർധന്യം മൂർധന്യം പറഞ്ഞ ക്ലൈമാക്സ് ഫീച്ചറിനും അനുപേഷണീയമാണ് കഥയിൽ എന്ന പോലെ മൂർധന്യം പറഞ്ഞ ക്ലൈമാക്സ് ഫീച്ചറിലും അനുപേഷണീയമാണ് നർമ്മശൈലിയാണ് ഫീച്ചറിൻ്റെ സവിശേഷത നർമ്മശൈലിയാണ് ഫീച്ചറിൻ്റെ സവിശേഷത പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഫീച്ചറിന് ആധാരമായ വസ്തുതയെ വളച്ചൊടിക്കുന്ന വിധത്തിലാകരുത് അതായത് ആദ്യമായും അവസാനമായും ഫീച്ചർ ഒരു വാർത്തയാകുന്നു ആവണം ആദ്യമായി അവസാനമായും ഫീച്ചർ ഒരു വാർത്തയാവുന്നു ആവണം അനന്ത വൈചിത്ര്യങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ള ഒരു സാഹിത്യ രൂപമാണ് ഫീച്ചർ സാഹിത്യമോ അതെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ സാഹിത്യം 
സാധാരണക്കാരന് അറിവ് പകരുക വിനോദം നൽകുക അയാളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുക അയാളുടെ ഭയം അകറ്റുക അയാളെ സഹായിക്കുക അയാളുടെ സമ്പാദ്യവും സുഖവും വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നല്ല ഫീച്ചറുകളുടെ ലക്ഷ്യം കാവ്യം യശസ്സോ അർത്ഥാകൃത എന്ന് സാഹിത്യത്തിന് പണ്ട് പറയപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇല്ലേ അവ തന്നെ എങ്കിലും ഒരു വിഷയം സംബന്ധിച്ച വന ഉദാഹരണം പ്രണയം സംബന്ധിച്ച രസകരങ്ങളായ ഉക്തികളുടെ സങ്കലനവും ഒരു തരം ഫീച്ചർ തന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഫീച്ചറിന് വിഷയമാവാം പത്രങ്ങളിലെ വാചകമേള നർമ്മഭാഷണം വിനോദപങ്ക്തി മുതലായവയെ ഈ വകുപ്പിൽ പെടുത്താം സങ്കലനം ചെയ്യുന്നത് ഗദ്യം എന്ന പോലെ പദ്യവും ആകാം സങ്കലിത ഭാഗങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഉപക്രമോ ഉപസംഹാരങ്ങൾ എഴുതി ചേർക്കുന്നതിലാണ് ഫീച്ചർ ലേഖകൻ്റെ മിടുക്ക് കാണേണ്ടത് ഒഴിവെന്ന സ്ഥലം നിറയ്ക്കുക ഗൗരവമുള്ള ലേഖനങ്ങൾക്കിടയ്ക്ക് ലഘുപാരായണത്തിന് സൗര്യമുണ്ടാക്കുക മുതലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന അതിഹ്രസ്വ ലേഖനങ്ങളും ഫീച്ചറുകൾ തന്നെ ഇവയെ ഫില്ലർ ബോക്സ് ബ്രൈറ്റ്നർ എന്നെല്ലാം വിളിച്ചു വരുന്നു പലപ്പോഴും ഈ ഇവ നർമ്മ കഥകളായിരിക്കും മുഖ്യ ലേഖനത്തോട് ബന്ധമുള്ള ഉപലേഖനങ്ങളും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പ്രസക്തങ്ങളാണ് ഇവ പാർശ്വകഥ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു പത്രങ്ങളിലും വാരികളിലും സ്ഥിരമായി ചേർത്ത് വരുന്ന സ്തംഭങ്ങളും സ്തംഭം പറഞ്ഞാൽ കോളം ഫീച്ചറിൻ്റെ വകഭേദമായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു വരുന്നു ലീഡർ മുതൽ ജ്യോതിഷ പങ്ക്തി വരെ പലതരത്തിലുള്ള സ്തംഭങ്ങൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ടല്ലോ ഫീച്ചറുകളിൽ ചിത്രങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് സർവ്വസാധാരണമാണ് നിശ്ചല ചിത്രങ്ങളല്ല പ്രവർത്തന ചിത്രങ്ങൾ ആക്ഷൻ ഫോട്ടോ ഈ ഫീച്ചറിൽ ചിത്രം ചേർക്കാറുണ്ട് അത് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം ആക്ഷൻ ഫോട്ടോ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ പ്രവർത്തന ചിത്രങ്ങൾ അതിനെയാണ് എന്താ പറയുന്നത് ആക്ഷൻ ഫോട്ടോ ആണ് അഭിലക്ഷണീയം ഓപ്സെറ്റ് അച്ചടി നടപ്പിലായതോടെ ചിത്രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിലുള്ള ചെലവും കുറഞ്ഞു ഇവിടെ എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യരെ ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠനങ്ങൾ എന്ന ഫീച്ചറിനെ കുറിച്ചൊരു ഫീച്ചർ അദ്ദേഹം എഴുതിയതാണ് കേട്ടോ ഇനി സായ് ബാങ്കടയുടെ ഹൃദയ തുടുപ്പുകൾ കെ വിശ്വനാഥ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ചേമാഞ്ചേരിയിൽ ജനിച്ചു മാതൃഭൂമിയിൽ ചീഫ് സബ് എഡിറ്റർ ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുമായി നടന്ന നിരവധി അന്തർദേശീയ കായിക മത്സരങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ സൗരഭ് ഗാംഗുലി സാനിയ മിർസ മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണി എന്നിവരുടെ ജീവചരിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പത്തോളം സ്പോർട്സ് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വാങ്കടിയുടെ ഹൃദയ തുടുപ്പുകൾ നവംബർ പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സൂര്യൻ മറൈൻ ഡ്രൈവിനപ്പുറം കടലിലേക്ക് താഴ്ന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആകാശത്തിന് ചുവപ്പ് കലർന്ന സ്വർണ്ണ നിറം വാങ്കട സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ പടവുകൾ ആളൊഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സച്ചിൻ്റെ വിടവാങ്ങൽ ചടങ്ങാണ് ഇവിടെ സൂര്യൻ മറൈൻ ഡ്രൈവിനപ്പുറം കടലിലേക്ക് താഴ്ന്നു തുടങ്ങി ആകാശത്തിന് ചുവപ്പ് കലർന്ന സ്വർണ്ണ നിറം വാങ്കട സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ പടവുകളിൽ ആളൊഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പച്ചപ്പുല്ലി വിരിച്ച മൈതാനത്തിലേക്ക് പതുക്കെ ഇറങ്ങി നടന്നു നടുവിലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വാരിയിലേക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരിയെടുത്തു കൈവള്ളിയിൽ ഒരു നീറ്റൻ ആ മണ്ണ് അവിടെ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു ഒരു പിടി മണ്ണ് വാങ്കട സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്ന് വാരിയെടുത്തു അവിടെ തന്നെ ഇട്ടു ഉപേക്ഷിച്ചു വെറുതെ തോന്നിയതായിരിക്കണം മണ്ണ് കൊണ്ടാൽ കൈ പൊള്ളുമോ കൈ പൊള്ളി തോന്നുന്നത് വെറുതെ തോന്നിയതായിരിക്കാം മണ്ണ് പിടിച്ച കൈ പൊള്ളുമോ ആ മണ്ണ് അങ്ങനെയായിരിക്കും അല്പം മുമ്പാണ് എൻ്റെ കൗമാര യൗവനങ്ങളെ ത്രസിപ്പിച്ച വലിയൊരു മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണുനീർ ആ മണ്ണിൽ വീണത് എൻ്റെ കൗമാര യൗവനങ്ങളെ ത്രസിപ്പിച്ച വലിയൊരു മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണുനീർ ആ മണ്ണിൽ വീണത് ആ മണ്ണ് തൊട്ടാണ് അദ്ദേഹം നെറ്റിയിൽ വെച്ചത് ആ മണ്ണ് തൊട്ടാണ് അദ്ദേഹം നെറ്റിയിൽ വെച്ചത് എൻ്റെ കണ്ണുകളും നിറഞ്ഞുപോയി പ്രിയ വായനക്കാര ക്ഷമിക്കുക വികാരം എന്നെയും കീഴക്കിരിക്കുന്നു ലേഖകൻ പറയുന്നതാണ് അല്പം മുമ്പ് ഈ ഗ്രൗണ്ടിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കരയുകയായിരുന്നു ആ അല്പം മുമ്പ് ഈ ഗ്രൗണ്ടിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കരയുകയായിരുന്നു സച്ചിൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും അമ്മായിയുമെല്ലാം എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ അല്പം മുമ്പ് ഈ ഗ്രൗണ്ടിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കരയായിരുന്നു സച്ചിൻ്റെ വിടവാങ്ങൽ ചടങ്ങിന് സച്ചിൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും അമ്മായിയുമെല്ലാം എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്നു അവർ കരയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ട് സച്ചിനുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഞങ്ങൾ കാഴ്ചക്കാർ കണ്ണ് നിറച്ചത് എന്തിനാണ് അവർ കരയുന്നതിൽ എന്തുണ്ട് കാര്യമുണ്ട് സച്ചിനുമായി ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഞങ
ബ്രയാൻ ലാറിയുടെയും കിരൺ മോറയുടെയും കണ്ണുകൾ നഞ്ഞത് എന്തിനാണ് അവരും കരഞ്ഞു അല്ലേ ബ്രയാൻ ലാറയും കിരൺ മോറയും കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ലാറ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറുടെ അവസാന മത്സരം കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ദൂരം താണ്ടി ഞാനിവിടെ വന്നത് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറുടെ അവസാന മത്സരം കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ദൂരം താണ്ടി ഞാൻ ലാ ലാ അവസാനത്തെ കളി കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ദൂരം താണ്ടി ഞാനിവിടെ വന്നത് സച്ചിൻ്റെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് മാച്ചിന് ഞാൻ വരാതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ലാറയോ സച്ചിനോ ആരാണ് കേമൻ എന്ന് നമ്മൾ എത്രയോ വട്ടം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത്തരം ചിന്തകളൊന്നും അവർക്കിടയിൽ ഇല്ല അല്ലേ നമ്മൾ ലാറയാണോ സച്ചിനാണോ കേമൻ എന്ന് നമ്മൾ എത്രയോ വട്ടം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ അത്തരം ചിന്തകളൊന്നും ആർക്ക് തമ്മിലില്ല അവർക്ക് തമ്മിലില്ല പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുന്ന രണ്ടു വലിയ ക്രിക്കറ്റർമാർ പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുന്ന പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുന്ന രണ്ടു വലിയ ക്രിക്കറ്റർമാർ എന്തുകൊ അതുകൊണ്ടാവാമല്ലോ അച്ഛൻ്റെ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗം കേട്ട് കണ്ണ് നിറച്ചിരുന്ന അർജുൻ ടെൻഡുൽക്കറെ ലാറ വാത്സല്യത്തോടെ പുണർന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വിടവാങ്ങൽ ചടങ്ങിന് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറുടെ വിടവാങ്ങൽ ചടങ്ങിന് പ്രസംഗം കേട്ട് കണ്ണ് നിറച്ചിരുന്ന അർജുൻ ടെൻഡുൽക്കർ നമ്മുടെ ആരുടെ അർജുൻ ടെൻഡുൽക്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ടെൻഡുൽക്കറുടെ പുത്രനെ ആ അർജുൻ ടെൻഡുൽക്കറെ ലാറ വാത്സല്യത്തോട് പണർന്നു അച്ഛൻ്റെ ആ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ കണ്ണു നിറഞ്ഞു അവൻ കരഞ്ഞപ്പോൾ ലാറ വാത്സല്യത്തോടെ അവനെ പുണർന്നു രാവിലെ പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തേഴ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൻ്റെ അവസാന ബാറ്റ്സ്മാൻ ഷാൻ ഗബ്രിയലിൻ്റെയും മിഡിൽ സ്റ്റമ്പ് പേസ് ബൗളർ മുഹമ്മദ് ഷാമിയുടെയും പന്തൽ കടപുഴകി ഫൈനൽ ലെഗിൽ ലെഗിൽ നിന്ന് വിക്കറ്റിനടുത്തേക്ക് കുതിച്ച സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ ഒരു സ്റ്റമ്പ് പിഴുതെടുത്തു ഇരുപത്തിനാല് വർഷവും ഒരു ദിവസവും മുമ്പാരംഭിച്ച ഇരുപത്തിനാല് വർഷവും ഒരു ദിവസവും മുമ്പാരംഭിച്ച സ്വപ്നതുല്യമായ പ്രയാണം പ്രയാണം യാത്ര സ്വപ്നതുല്യമായ പ്രയാണം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ചുറ്റുമോടിക്കൂടിയ കൂട്ടുകാർ രണ്ടു ഭാഗത്തായി നിരന്ന് നിന്ന് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ദൈവത്തിന് പാത രണ്ടു ഭാഗത്തും ഓടിക്കൂടിയ ആൾക്കാരെ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ദൈവത്തിന് പാതയൊരുക്കി അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സച്ചിൻ പാജി ഓരോ ചുവടി വയ്ക്കുമ്പോഴും അവർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി അവർ നടക്കുമ്പോഴും അവർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി കർഷ ബോഗ്ലയുടെ വാക്കുകളിൽ ചലിക്കുന്നൊരു ഗാഡ് ഓഫ് ഓണർ സ്മരണകൾ തുടിക്കുന്ന മൈതാനത്ത് നിന്ന് ഊരിയെടുത്ത പച്ചമണ്ണിൻ്റെ നനവ് മാറാത്ത സ്റ്റമ്പ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആധാ ആരാധകരോട് സച്ചിൻ യാത്ര പറഞ്ഞു ആ സ്റ്റമ്പ് പിഴുതെടുത്തിട്ട് ലോകമുള്ള എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞു ഇത്ര വിർ വികാര നിർഭരമായ യാത്രയായിപ്പ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കായിക താരത്തിനും ഇന്നേ വരെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല മൈതാനത്ത് യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങ് ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി ഉപകാരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു മൈതാനത്ത് യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങാണ് ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി ഉപകാരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു അതിർത്തികൾക്കപ്പുറത്ത് നിന്നും ഒരു പുരസ്കാരം എത്തിയിരുന്നു അതിർത്തികൾക്കപ്പുറത്ത് നിന്നും ഒരു പുരസ്കാരം എത്തിയിരുന്നു ശ്രീലങ്ക സർക്കാർ കൊടുത്തുവിട്ട ട്രോഫി രാജ്യതന്ത്രങ്ങൾക്കും വംശീയ തർക്കങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് നീളുന്ന സ്നേഹാദരങ്ങളുടെ പുരസ്കാരമായിരുന്നു അത് ഏതാണ് രാജ്യ തന്ത്രങ്ങൾക്കും വംശീയ തർക്കങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് നീളുന്ന സ്നേഹാദരങ്ങളുടെ പുരസ്കാരമായിരുന്നു അത് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീലങ്കയിൽ കോമൺവെൽത്ത് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട എന്ന തീരുമാനം ഉണ്ടായത് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കണം ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീലങ്കയിൽ വെച്ച് നടന്ന കോമൺവെൽത്ത് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ കോമൺവെൽത്ത് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് ട്രോഫി ആർക്ക് കൊടുത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് സച്ചിന് കൊടുത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് സച്ചിൻ വളർച്ചയുടെ പടവുകൾ കയറുന്നതിന് തൊട്ടരികിൽ നിന്ന് സാക്ഷികളായിരുന്ന ചിലരുടെ അഭാവം ആ വേദിയിൽ നേളിച്ചിരുന്നു സച്ചിൻ വളർച്ചയുടെ പടവുകൾ കയറുന്നതിന് തൊട്ടരികിൽ നിന്ന് സാക്ഷികളായിരുന്ന ചിലരുടെ അഭാവം ആ വേദിയിൽ നേളിച്ചിരുന്നു സച്ചിൻ എന്ന സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയെ ഇന്ത്യൻ താരമാക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച അവനെ അന്ന് വഴി നടത്തിയ സുനിൽ ഗവാസ്കറും ദുലൂപ് വെങ് സർക്കാറും ടീമിൽ സച്ചിൻ്റെ കൂട്ടുകാരായിരുന്ന രാഹുൽ ദ്രാവിഡും സൗരഭ് ഗാംഗുലിയും വി വി എസ് ലക്ഷ്മണനും ആ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം വിടവാങ്ങൽ ചടങ്ങിൽ
പേരുകൾ വിട്ടുപോവാതിരിക്കാൻ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ലിസ്റ്റുമായാണ് അദ്ദേഹം വന്നത് ആ ആരെയും വിട്ടുപോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടാണ് വന്നത് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആദ്യ പരിശീലകൻ അഞ്ചരേക്കർ കൂട്ടുകാർ മാനേജർമാർ ഡോക്ടർമാർ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ മാധ്യമങ്ങൾ ആരാധകർ അങ്ങനെ ആരെയും വിട്ടുപോവാതെ ദീർഘമായിരുന്നു മറുപടി അല്ലേ അദ്ദേഹത്തെ ആ പരിശീലനത്തിന് സഹായിച്ച ആൾക്കാർ ആദ്യ പരിശീലകൻ കൂട്ടുകാർ മാനേജർമാർ ഡോക്ടർമാർ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ മാധ്യമങ്ങൾ ആരാധകർ അങ്ങനെ ആരെയും വിട്ടുപോവാതെ ദീർഘമായിരുന്നു മറുപടി എന്നിട്ടും അത് തീർന്നു പോകല്ലേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു ഗ്രതികത്തിൽ കൊത്തി വലിക്കുമ്പോഴും അത് സുഖമുള്ള അനുഭവമായിരുന്നു അത് അവസാനിച്ചപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ വീണ്ടും ചുറ്റും കൂടി പിന്നെ കണ്ടത് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് ജയിച്ച സുന്ദര രാത്രിയിൽ ഇതേ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കണ്ടതിൻ്റെ തനിയാവർത്തനമായിരുന്നു പിന്നെ കണ്ടത് എന്താണ് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് ജയിച്ച ആ സുന്ദര രാത്രിയിൽ ഇതേ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കണ്ടതിൻ്റെ തനിയാവർത്തനമായിരുന്നു കൂട്ടുകാരുടെ ചുമലിൽ ഗ്രൗണ്ടിന് ചുറ്റും ഒരു യാത്ര ഭാര്യ അഞ്ജലിയും മക്കൾ സാറയും അർജുനനും അവരെ അനുഗമിച്ചു അഞ്ജലിയും മക്കൾ സാറയും അർജുനനും അവരെ അനുഗമിച്ചു ആദ്യം ചുമലിലേറ്റിയത് ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ധോണിയും വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോഹ്ലിയുമായിരുന്നു ആദ്യം തോളിലേറ്റിയത് ആരായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ ധോണിയും വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോഹ്ലിയുമായിരുന്നു അവരുടെ തോളിൽ നിന്നാണ് ഈ ആരാധകർ അപ്പുറം ഉപ്പുറം ഗ്രൗണ്ട് ഫലം വെച്ചത് എല്ലാം അവസാനിച്ചപ്പോൾ പതുക്കെ മൈതാനത്തിന് നടുവിലേക്ക് നടന്നു എല്ലാം അവസാനിച്ചപ്പോൾ പതുക്കെ മൈതാനത്തിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് നടന്നു തൻ്റെ കരിയറിലെ നിർണായക വഴിത്തിരിവുകൾക്ക് വേദിയായ വാങ്കടയിലെ വിക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരിയെടുത്ത് നെറ്റിയിൽ വെച്ചു തൻ്റെ കരിയറിലെ നിർണായക വഴിത്തിരിവുകൾക്ക് വേദിയായ വാങ്കടയിലെ വിക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരിയെടുത്ത് നെറ്റിയിൽ വെച്ചു അപ്പോൾ ലിറ്റിൽ മാസ്റ്ററുടെ കണ്ണുകൾ ഈറനണഞ്ഞു കണ്ണുനീർ തുടച്ചുകൊണ്ട് പവലയിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ വാങ്കടിയിൽ കണ്ണീരൊഴുക്കാത്തവരായി ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല കണ്ണീർ ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പാണ് ആ സന്തോഷ വാർത്ത എത്തിയത് രാജ്യത്തെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ഭാരതരത്നം സച്ചിന് സമ്മാനിക്കാൻ തീരുമാനമായിരിക്കുന്നു അല്ലേ രാജ്യത്തെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ഭാരതരത്നം സച്ചിന് സമ്മാനിക്കാൻ തീരുമാനമായിരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് മുംബൈയുടെ മുഖം പ്രസന്നമായി മൊബൈലുകളിൽ നിന്ന് സന്ദേശങ്ങൾ പറന്നു ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു കായിക താരം ഭാരതരത്നമാവുന്നത് കാൽ നൂറ്റാണ്ടോളം നീണ്ട തപസ്യക്ക് ശരിയായ സമയത്ത് ലഭിച്ച അംഗീകാരം അല്ലേ ഒരു കായിക താരത്തിന് ഇതുപോലുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭാരതരത്നം കിട്ടുന്നത് കാൽ നൂറ്റാണ്ടോളം നീണ്ട തപസ്യക്ക് ശരിയായ സമയത്ത് ലഭിച്ച അംഗീകാരം നവംബർ പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് നവംബർ പതിനഞ്ചിന് കറാച്ചിയിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരായ ടെസ്റ്റ് മാച്ചിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു സച്ചിൻ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറിയത് വിലോപനീയമായ ആ കരിയറിന് ഇരുപത്തിനാല് വർഷം പ്രായമെത്തിയ ദിവസവും സച്ചിൻ ക്രീസിൽ നിൽക്കുന്നു ക്രിക്കറ്റ് പോലെ ദിവസം മുഴുവൻ കളിക്കളത്തിൽ നിൽക്കേണ്ട അത്രയ്ക്ക് ശാരീരിക ക്ഷമതയും മനസ്സാന്നിധ്യവും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സ്പോർട്സിൽ കരിയർ ഇത്രയും ദീർപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ അവിശ്വസനീയമല്ലേ ക്രിക്കറ്റ് പോലെ ദിവസം മുഴുവൻ കളിക്കളത്തിൽ അല്ലേ രാവിലെ തുടങ്ങിയാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓട്ടമാണ് അല്ലേ രാവിലെ തുടങ്ങി ദിവസം മുഴുവൻ കളിക്കളത്തിൽ നിൽക്കേണ്ട അത്രയ്ക്ക് ശാരീരിക ക്ഷമതയും മനസ്സാന്നിധ്യവും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സ്പോർട്സിൽ കരിയർ ഇത്രയും ദീർഘിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ അവിശ്വസനീയമല്ലേ നമ്മുടെ സച്ചിനില്ല സച്ചനല്ലാതെ മറ്റാർക്ക് കഴിയുമത് മറാഠി പത്രത്തിൻ്റെ സ്പോർട്സ് റിപ്പോർട്ടറും ചെറുപ്പം തൊട്ടേ കടുത്ത സച്ചിൻ ഫാനുമായ പ്രശാന്ത് മീഡിയ ബോക്സിലെ ഒരു ഇടവേളയിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ചിന്തിച്ചത് അതിനിടയിൽ സച്ചിൻ ഉണ്ടാക്കിയ റൺ കുമ്പാരത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ടെസ്റ്റിലും ഏകദിനത്തിലും ടി ട്വൻറ്റിയിലും കൂടി കളിച്ച എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് റൺസ് അതിൽ നൂറ് സെഞ്ചറിയും നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് അർദ്ധ സെഞ്ചറിയും വിവിധ വൻകരകളിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ഞൂറിലേറെ ബൗളർമാർ എറിഞ്ഞ അമ്പതിനായിരത്തിലധികം പന്തുകൾ സച്ചിൻ നേരിട്ടു വിവിധ വൻകരകളിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ഞൂറിലേറെ ബൗളർമാർ എറിഞ്ഞ അമ്പതിനായിരത്തിലധികം പന്തുകൾ സച്ചിൻ നേരിട്ടു 
നാലായിരത്തോളം ബൗണ്ടറികളും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് സിക്സറുകളും അതിലുണ്ട് എത്ര സിംഗിളുകളും ഡബിളുകളും ട്രിപ്പിളുകളും ഉണ്ട് ഇതിൽ അങ്ങനെ കൃത്യമായി കണക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ റൺ റണ്ണുകൾക്കായി എത്ര തവണ വിക്കറ്റിനിടയിൽ ഓടിക്കാണും ഈ റണ്ണുകൾക്കായി എത്ര തവണ വിക്കറ്റിനിടയിൽ ഓടിക്കാണും ഇതിനു പുറമെയാണ് ഫീൽഡിങ്ങിനിടെ പന്തിന് പിറകെയുള്ള ഓട്ടം ഇതിനിടയിലാണ് ഫീൽഡിങ്ങിനിടെ പന്തിന് പിറകെയുള്ള ഓട്ടം ലോകം കണ്ട മികച്ച മാരത്തൺ ഓട്ടക്കാരനാകും നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ മാസ്റ്റർ ഇത്ര കാലം ഇങ്ങനെ ഓടിയും ബാറ്റ് ചെയ്തും മടുത്തിട്ടല്ല സച്ചിൻ കളി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാലം ഇങ്ങനെ ഓടിയും ബാറ്റ് ചെയ്തും മടുത്തിട്ടല്ല സച്ചിൻ കളി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ശരീരം ചില സിഗ്നലുകൾ നൽകി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ട്രെയിനിങ് സെക്ഷനുകൾ ശരിക്കും അധ്വാനമായി മാറി തുടങ്ങി അതുകൊണ്ടാണ് കളി അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അല്ലേ ട്രെയിനിങ് സെക്ഷനുകൾ ശരിക്കും അധ്വാനമായി മാറിത്തുടങ്ങി ശരീരം ചില സിഗ്നലുകൾ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് എനിക്ക് മതിയായിട്ടില്ല സച്ചിൻ്റെ വാക്കുകൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് എനിക്ക് മതിയായിട്ടില്ല സച്ചിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇത്രയും കാലം തൻ്റെ പ്രിയനെ ക്രിക്കറ്റിനായി വിട്ടു നൽകിയ അഞ്ജലി ടെൻഡുൽക്കർ പറഞ്ഞത് ഇതുമായി കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടതാണ് സച്ചിൻ്റെ പത്നി പറഞ്ഞത് സച്ചിനില്ലാത്ത ക്രിക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ആലോചിക്കാനാവും സച്ചിനില്ലാതെയും ക്രിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ആലോചിക്കാനാവും പക്ഷേ ക്രിക്കറ്റില്ലാത്ത സച്ചിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനാവില്ല ക്രിക്കറ്റില്ലാത്ത സച്ചിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനാവില്ല എന്നാണ് അഞ്ജലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞത് വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ കളിച്ച തൻ്റെ അവസാനത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര ഇന്നിങ്സ് പോലും ക്രിക്കറ്റ് എന്ന ഗെയിമിനോടുള്ള സച്ചിൻ്റെ സ്നേഹാധികാരങ്ങൾ അതിരേഖങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ കളിച്ച തൻ്റെ അവസാനത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര ഇന്നിങ്സ് പോലും ക്രിക്കറ്റ് എന്ന ഗെയിമിനോടുള്ള സച്ചിൻ്റെ സ്നേഹാതിരേഖങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു തലേ ദിവസം നേടിയ മുപ്പത്തെട്ട് റൺസുമായി ക്രീസിലെത്തിയ സച്ചിൻ കുറേ കൂടി ആധികാരമായിട്ട് ഷോട്ടുകൾ കളിച്ചുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത് ഷില്ലിംഗ് ഫോർഡിനെ ബാക്ക് ഫൂട്ടിൽ ഇറങ്ങി പോയിൻറ്റിലൂടെ ബൗണ്ടറി തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഫോമിലുള്ളപ്പോൾ മാത്രം കളിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള പാഡൽ ഷീപ്പ് ബൗൺസറുകൾ എറിഞ്ഞും തീഷ്ണമായ നേട്ടങ്ങളിലൂടെയും സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ടിനോ ബെസ്റ്റിനെ പുഞ്ചിരിയോടെ നേരിട്ട സച്ചിൻ തനിക്ക് മാത്രം കളിക്കാനറിയുന്ന സവിശേഷമായ സ്ട്രെയിറ്റ് ഡ്രൈവിലൂടെ മറുപടി നൽകിയത് ആ സമയത്ത് പിച്ചിന് നടുവിൽ കാൽമുട്ടുകളിൽ കയ്യൂന്നി തലകുനിച്ച് നിരാശയോടെ നിന്ന മൊട്ടത്തലയനായ ബെസ്റ്റിൻ്റെ പുറത്ത് തട്ടി സച്ചിൻ ആശ്വസിപ്പിച്ച കാഴ്ച മനസ്സിൽ നിന്ന് മായുന്നില്ല ആരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചത് പിച്ചിന് നടുവിൽ കാൽമുട്ടുകളിൽ കയ്യൂന്നി തലകുനിച്ച് നിരാശയോടെ നിന്ന മൊട്ടത്തലയനായ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ പുറം തട്ടി സച്ചിൻ ആശ്വസിപ്പിച്ച കാഴ്ച മനസ്സിൽ നിന്ന് മായുന്നില്ല സച്ചിൻ മനസ്സിൽ മന്ത്രിച്ചിരിക്കണം മോനെ ക്ഷമിക്ക് ഇന്നെനിക്ക് അത്ര എളുപ്പം പുറത്താകാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് അവനെ ആശ്വസ അവൻ മുട്ടിൽ കൈയും വെച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ആര് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ മൊട്ടത്തലയനായ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ആ മുതുകത്ത് തട്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഉള്ളിൽ പറയാണ് മോനെ ക്ഷമിക്ക് ഇന്നെനിക്ക് അത്ര എളുപ്പം പുറത്താകാൻ കഴിയില്ല തൻ്റെ ടെസ്റ്റ് കരിയറിലെ അറുപത്തെട്ടാം അർദ്ധ സെഞ്ചുറി തികച്ച സച്ചിൻ ഒരു സെഞ്ചുറിയുടെ പ്രതീക്ഷ ജനിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് പുറത്തായത് ഓ സ്പിന്നർ ദിയോ നരേൻ്റെ പന്ത് ഓഫ് സ്റ്റമ്പിന് പുറത്തായിരുന്നു കട്ട് ചെയ്യാനായിരുന്നു സച്ചിൻ്റെ ശ്രമം പക്ഷേ പന്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതൽ ബൗൺസ് ചെയ്തു ബാറ്റിനരികിൽ തട്ടി തെറിച്ചപ്പോൾ സമി മനോഹരമായൊരു ക്യാച്ച് എടുത്തു ആ നിമിഷത്തിൽ വാങ്കടെ നിശബ്ദമായി പിന്നെ ത്രിവർണ മുദ്രയുള്ള ആ ബാറ്റ് ഒരിക്കൽ കൂടി വായുവിൽ ഉയർന്നു പവലിലേക്കുള്ള മടക്ക യാത്ര ബൗണ്ടറി വരെ കടക്കും മുമ്പ് സച്ചിൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി വാങ്കട സ്റ്റേഡിയത്തിലെ പവലിയനിലേക്കുള്ള ഓരോ പടവ് കയറുമ്പോഴും ഇനിയൊരു തിരിച്ചിറക്കമില്ല എന്ന വസ്തുത സച്ചിനെ വേദനിപ്പിച്ചിരിക്കും അല്ലേ വാങ്കട സ്റ്റേഡിയത്തിലെ പവലിയനിലേക്കുള്ള ഓരോ പടവ് കയറുമ്പോഴും ഇനിയൊരു തിരിച്ചിറക്കമില്ല എന്ന വസ്തുത സച്ചിനെ വേദനിപ്പിച്ചിരിക്കും മാതൃഭൂമി സ്പോർട്സ് മാസികയിൽ ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ വന്ന ഫീച്ചറാണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്രിക്കറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാം 